Corazón de la Hechicera, mi nombre es Angie Sai, los invito a que se suscriban al canal, ya saben que le dan a la campanita, les llega la notificación cada vez que suba un video, debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también, y recuerden de mandarme a Facebook, el Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia, sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, hogan, vidas pasadas, si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas. Manden un mensaje a mi página y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas. Y ya saben que son domingos de horóscopos, martes, hechizos, rituales, pediciones, jueves paranormal. Y gracias a todos por los likes, por las muestras de cariño, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben, por las sugerencias. Ténganme paciencia, poco a poco voy contestando todos los mensajes. No todos los días me da tiempo de contestarlos, entonces ténganme paciencia, por favor. Hoy vamos a platicar acerca de la energía de los panteones, porque recibo muchos, eh, ahora sí que muchos mensajes y muchas preguntas de qué pasa, por ejemplo, si a alguien le hacen un entierro, o si de repente aparece tierra de panteón afuera de su casa, o que de repente a lo mejor se encontraron una foto en el panteón y que era a lo mejor de alguien conocido. Miren, todo lo que tiene que ver con velorios y con panteón no tiene, o sea, no tiene una energía, porque ya no está vivo sino más bien la vibración que hay ahí es completamente baja. Aunque hayan ahí seres de luz, porque a lo mejor murió alguien que ustedes querían mucho, recuerden que cuando alguien muere, solamente queda ahí el cuerpo, no queda la esencia de la persona. Entonces, en un panteón no vamos a encontrar seres de luz, ni vamos a encontrar guías, ni vamos a encontrar nada bonito. Aparte, ese tipo de lugares, la energía que tiene es de tristeza, de tristeza, de enfermedad, de duelos no resueltos. Hay personas a lo mejor que se fueron por enfermedad, porque ya era a lo mejor ya estaban muy, muy grandes, o de repente a lo mejor pasaron mucho tiempo en agonía, o eran muy jóvenes y causaron dolor en la familia, o hubo un accidente, o pasó algo así como, no sé, a lo mejor un asalto o algo así. Entonces, todo eso, pues toda esa energía o esa vibración negativa se va quedando en esos espacios. Cuando vamos a un velorio, no sé si se han fijado que van y de repente a lo mejor al día siguiente o dos o tres después se sienten como si les hubiera pasado un camión encima. No por la tristeza, sino me refiero como no tener ganas de nada que digan, hijo, le siento como si no tuviera energía, como si me hubieran chupado la energía. Y efectivamente eso pasa, nos chupa la energía porque al lugar a donde vamos es una energía de baja vibración, donde hay tristeza, dolor, personas que lloran, personas que se deprimen, personas que a lo mejor de la tristeza tan grande ya no quieren estar. Entonces, todo eso va haciendo que si nosotros estamos en una vibración baja porque estamos pasando por un dolor fuerte, esa energía se apodera de nosotros, por así decirlo, y nos baja ahora sí que hasta el suelo. Y muchas veces después de ir a ese tipo de lugares, se nos caen los proyectos, si tenemos citas se nos caen las citas, los contratos o las ventas, como que todo de repente se empieza a estancar y pasa una cosa, otra cosa, otra cosa, o de repente en la casa se descompone la lavadora, la licuadora, chocan, porque esa energía está completamente en el piso. Cuando vayan a un velorio, cuando vayan a un panteón, si quítense los zapatos antes de entrar a su casa, no metan esa energía o esa tierra a su casa. Recuerden que la tierra representa la parte económica, la parte de la prosperidad, la parte de la fertilidad. Y si ustedes lo que meten a su casa es eso, todo lo que tenga que ver con proyectos, todo eso se va a caer y se va a detener. Si ustedes, por ejemplo, van a un panteón, traten de la ropa que lleven, traten de que sea de color negra para que no absorban nada, no absorban ningún tipo de energía. Y antes de que vayan a entrar a su casa, bueno, a lo mejor no digo no en la puerta, pero me refiero antes de que a lo mejor entren a la recámara y se sienten y todo, quítense esa ropa, a lo mejor métanse al baño, cámbiense, bañense, y esa ropa, lávenla, pero laven la parte no con la ropa de las demás personas si esas personas no fueron a ese lugar. Y algo también que es muy, muy importante, no dejen las bolsas en esos lugares, en el piso, porque si no también todo lo que tenga que ver con dinero y con proyectos, todo eso se va a caer y el dinero no les va a empezar a rendir, sino van a empezar a tener carencia. Entonces es muy importante que se vayan a limpiar antes, o sea, que se limpien ustedes o que se vayan a limpiar con alguien como ustedes quieren, antes de ir a ese tipo de lugares y después de que hayan ido, para que al final, cuando ustedes vayan, tengan una energía diferente, no absorban todo lo negativo de ahí y cuando se vayan, o ya no, bueno, ya no estén ahí, 
no en, lleven esa energía ni a su relación, ni a su casa, ni a su familia. Si no pueden ir a limpiarse a lo mejor antes de ir al velorio o ir a lo mejor al panteón, entonces limpiense ustedes antes con lo que tengan, con velas, con hierbas, con inciensos, con flores, con limón o con todo. Y después hagan exactamente lo mismo para que toda esa energía se vaya liberando. Y como es una energía también de muy, ahora sí, de muy baja frecuencia, van a, estar, van a tener que estar limpiando la cama constantemente. Por lo menos una semana después de que hayan ido ahí, yo les recomiendo que estén limpiando la cama, los espejos, para que todo lo que hayan ahí recogido, todo eso se vaya moviendo y se vaya liberando. Porque muchas veces después de ir a ese tipo de lugares, se les pega un muerto y se lo llevan a su casa o a su oficina. Y también todos los, todos se detienen, todos se estanca, se sienten súper pesados, se sienten súper deprimidos y no avanzan. Entonces es muy importante que muevan esa energía cuando van a ese tipo de lugares. También cuando van a los hospitales. Entonces esa energía, les digo, es algo que nos va como succionando, como si fuéramos una pila. Y nos va, ahora sí que dañando, aparte de que el campo energético también nos va dañando en todo. Recuerden que las emociones... Cuando se bloquean, se convierten en dolores, enfermedades, malestares. Y si nosotros está, emocionalmente estamos tristes o estamos preocupados o estamos a lo mejor pasando por un duelo, por un mal momento, pues esa energía está completamente abajo y es muy fácil que cualquier cosa se nos pegue. En los hospitales también hay muertos, porque hay personas que también están ahí con esa energía o con esa vibración y hay mucho dolor también y mucha, pues, mucho sufrimiento. Entonces igual, cuando vayan al hospital, no metan esa ropa a su casa o no metan esos zapatos hasta, por así, por toda su casa. Quítenselos en la entrada, límpialos con un incienso o con un poco de sal. Ponen la suela y le pueden poner un poco de sal. Para que esa energía no la metan ahí. Y algo también muy importante, si de repente, por ejemplo, luego me dicen, oye, ¿qué pasa si a mí me hicieron un entierro en un panteón? Y no sé en cuál panteón. No se preocupen, no tienen que saber en dónde. Cualquier trabajo de brujería se puede quitar no necesitan saber exactamente el día que lo hicieron y en dónde lo pusieron o en dónde lo enterraron. Lo importante es mover esa energía para que a ustedes se les abran los caminos. Entonces, bueno, ya saben, cada vez que vayan al panteón, qué es lo que van a hacer. Pueden ponerse también un ajo en el ombligo para no atraer ese tipo de energía. Recuerden que por el ombligo también se mete toda esa energía negativa. Es un centro muy, muy importante. Entonces, pónganse el ajo. Ahí tengo un video de cómo lo pueden hacer. Y para que se vayan protegiendo y se vayan ahora sí que eh, al 100 y no vayan con esa energía, no vayan cargando esa energía tan negativa y la lleven a su casa. También algo muy importante, no hagan hechizos ni hagan rituales con tierra de panteón ni nada que tenga que ver con muertos, porque entonces todas las cosas se les van a detener, aunque ustedes quieran hacer alguna maldad para alguien más, se les va a regresar. Entonces, no hagan ese tipo de cosas. Siempre piensen que cada vez que hacemos algo negativo, va a regresar hasta nosotros. O sea, para nosotros, tres veces tres. Si hacemos uno para acá, tres vienen para acá. Entonces, no hay que hacer nada negativo, ni hay que hacer cosas eh, con ese tipo de vibración que es completamente baja, porque se nos van a estropear las cosas y se nos van a detener y bloquear los caminos. Bueno, cuéntenme que él, cómo les ha ido cada vez que ustedes han ido ahí, si se cuidan, si se limpian, déjenme ahí abajo sus comentarios. Ya saben que les mando un beso con mucho, mucho cariño. Buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento que vean este video.